Vídeo diferente aqui, tema Halloween, que é o predileto da Olivia, até ela entender o que é Natal. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer um carving desse pumpkin, né? Que é, em inglês é pumpkin carving. Nós vamos cortar o roxinho da abóbora pra gente decorar na nossa peça de Halloween. Espero que dê certo. Eu só fiz isso uma vez na vida e sem Olivia, então eu consegui concentrar mais. Mas ó, eu comprei uma abóbora de um tamanho decente, é, tem que tentar achar uma abóbora não com tanto machucado, eu não tive muita sorte porque eu deixei de última hora, mas uma abóbora que, que seja bem redondinha. E aí eu comprei esse kit no Walmart, eu comprei o mais barato que tinha, esse aqui eu paguei 3 dólares e 94, e vem as ferramentas básicas aqui, umas faquinhas, a pazinha para tirar a parte interna da abóbora e aí vem algumas ideias que você pode usar para colocar fazer o rostinho da, da abóbora eu vou mostrar para vocês no destreza qual que a gente vai fazer mas vamos lá vamos tentar vamos ver se vai dar certo primeiro de tudo eu eu forrei aqui com um saco de lixo eu abri o saco de lixo forrei aqui porque faz muita bagunça vamos ver se alguém vai colaborar e a primeira parte é tirar essa parte de cima da abóbora pra gente poder tirar tudo sem dentro, pra deixar um pouquinho mais fina, mais fácil da gente fazer o rostinho dela. Então vamos por partes. Eu vou, enquanto ela tá distraída aqui, eu vou pegar uma faquinha e vou cortar essa tampa aqui. Vou pegar uma faca bem boa, porque parece fácil, mas é bem dura a abóbora. Então essa parte aqui, eu já falei que ela não vai poder participar. Muito cuidado com o dedo, gente. Não sei a mamãe que vai fazer, né? Minha mãe vai cortar a pumpkin, né? Pra gente. Pronto. Saiu a tampa. E aí, limpar tudo isso, eu já deixei, ó. Já deixei um cestinho aqui pra gente colocar tudo que tem dentro. Já prepara um saquinho porque sai muita coisa. Né, Olivia? Vamos tirar? Ó, ó quanta coisa que tem aqui dentro. Ó lá. Agora, nesse kit que eu vou abrir, você pode usar ou uma colher normal, mas como eu comprei o kit para poder ter as forminhas, vem uma pazinha aqui, eu vou abrir para a gente usar. Agora, assim, a dor ali até me abandonou. Sem sombra de dúvida, a parte mais chata é esvaziar a abóbora dentro. Eu limpei o máximo, o melhor que deu. É, pra quem comprar esse kit, esse aqui ajuda bastante a raspar, porque ele, ele é meio viradinho pra dentro, pra raspar bem as paredes. Mas com uma colher também, tá? Não usa faca dentro, porque tem perigo de você cortar o dedo. Aí, a dica é, você olha a sua abóbora, o lado que você acha que tá menos machucado pra fazer o rosto. E aí, depois que você escolher, eu escolhi esse lado aqui. Você tenta afinar o máximo possível a parede dentro para deixar mais fácil de fazer o roxinho. Então, se você comprou essa daqui que é curvadinho, você vai lá e raspa bem dentro para tirar, para afinar bem. Eu já até afinei bastante aqui, mas é tão difícil, gente. É a parte mais chata, é a parte que todo ano me faz pensar. É a última vez que eu vou fazer. Aqui eles falam para deixar um inch que é mais ou menos 2 centímetros, 2 centímetros e pouquinho de, de espessura. Eu acho que estou mais ou menos por aí. Se não rolar cortar com o kit, que é esse que vem aqui, aí eu uso a faquinha. É que eu quero usar esse para a Olivia me ajudar. E aí tem duas formas de você resolver o que você vai fazer. Se você souber desenhar bem, pega um marker ou um delineador. Delineador é uma boa dica, porque se você errar, você passa um demaquilante. E desenha aonde você quer cortar, desenha, de repente pega na internet ou sei lá, se você quiser inventar um roxinho, você desenha o que você quer. Ou, se você comprar um livrinho como esse, deixa eu escolher um aqui, deixa eu ver se eu faço um desse, pra a gente 
Aqui, nível fácil. Vamos ver. Vou fazer esse. Deixa eu cortar. Aí, o que, que eles falam pra fazer? Ó, só que tem a forma. Eles falam pra você colocar na sua abóbora com o durex e cortar as partes escuras. É a primeira vez que eu tô tentando fazer isso. Vamos ver. Eu vou tentar começar assim. Se não rolar, eu vou lá no tradicional e vou com o Ethereal Sharp. Vamos tentar. A Olivia já me abandonou. Ela está desenrolando todo o meu rolo de papel toalha. Bom, gente, mais ou menos, ó. Eu colei do jeito que deu. E aí, eles falam... Pra... Tem o número 1, 2, 3. Eles falam pra cortar nessa ordem aqui. Não sei porquê, mas vamos seguir. Primeira vez que eu faço assim com papel. Vamos ver. Aí aqui... Pode usar faca, mas eu acho que essas mini faquinhas que vem aqui, deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Essas faquinhas aqui, ó, são bem... É... tem que tomar cuidado com criança, tá? Porque corta bem, mas elas são pequenas o suficiente pra ser mais fácil de fazer os ângulos. Vamos ver se vai rolar. Pode fazer ou assim, ou o movimento de vai e vem, mas muito, sempre com muito cuidado com o dedo. Dá pra ver? Deixa eu chegar perto de você. A boca, ó. Eu segui o molde, os olhos. E aí agora tem que cortar bem, tem que tirar bastante essa meleca de dentro dos olhos pra ficar com a carinha. Bom, ainda tem muito que dar uma limpada aqui do lado de fora, mas ó. Tá do lado certinho, ó. A hora que colocar a vela, aí aparece bem a carinha. Mas assim. Ó. Bom, agora é só colocar uma vela aqui dentro. Meu conselho é não coloca uma vela de verdade, porque é perigoso, você pode esquecer, né, acidentes acontecem. Coloca aquelas velinhas pequenininhas da bateria mesmo, que faz o mesmo efeito. Não dá o cheirinho, mas faz o mesmo efeito. Aí é só fechar, mesmo porque se você colocar a vela de verdade aqui, a hora que você fechar, provavelmente ela vai apagar, então é legal ter aquelas da bateria. É isso, se gostou, não esquece de deixar um like aqui pra mim. É, se você fez também, tem uma foto, tem algum canal, tem alguma dica, 
já deixa aqui nos comentários aqui pra mim, que eu adoro ver. Esse aqui foi ó, um design bem simplesinho, tá? Eu vou... Existem outros. Eu tenho outra, outra abóbora aqui, que tá ali atrás. Eu vou fazer mais próximo do Halloween, mas aí eu vou deixar lá no meu Instagram pra quem tiver curiosidade de ver o, o design. É isso, se curtiu, não esquece de deixar um like aqui pra mim. Se conhece alguém que gosta de Halloween e que tá querendo fazer uma pumpkin, uma abóbora, já corre e compartilha esse vídeo. E se ainda não se inscreveu, eu vou te pedir um favor, aperta o botão aqui, se inscreve no meu canal. Tchau, tchau.